हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आमर डिजिटल पाठशाला आमी आश्वाकुल्ला मंडल आश्वाक सर तो मदर शंगे आज आची पब्लिक सर्विस कमिशन ने जे क्लार्कशिप पर नोटिफिकेशन दे रही है चे 2023 शेर शे नोटिफिकेशन एर विस्तारित हो एवं की भावे क्लार्कशिप पास कर बो ये शंकरांतो जानते ये वीडियो टी तो मदर चुनो এ যে বিস্তারিত নোটিফিকেশন সেটা ওয়েবসাইটে পাবে wbpsc.gov.in এই ওয়েবসাইটে গিয়ে অবশ্যই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা 13 অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর 13 2023 এটা অবশ্যই প্রত্যেককে প্রথম থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত পড়বে তাহলে কিন্তু তোমার নিজের একটা সম্পূর্ণ পরীক্ষা পরীক্ষা সম্পর্কে একটা সম্পূর্ণ ধারণা তৈরি হয়ে যাবে এবং সেটা কিন্তু ডাইরেক্টলি কাজে না লাগলেও ইনডাইরেক্টলি এটা দারুণ ভাবে কাজে লাগবে তোমাদের চলো তাহলে কেরানিক পদের জন্য নিয়োগ হবে মূলত গ্রুপ গ্রুপ সি গ্রুপ সি কর্মী হিসেবে কাজ করবে এরা কার আন্ডারে गवर्नमेंट অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল गवर्नमेंट অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের আন্ডারে কাজ করবে মূলত বিভিন্ন দপ্তরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে সিস্টেম সেই সিস্টেমটা যেটা চলে সেটা হচ্ছে এখানে 3 টায়ার এটা অ্যাপ্লিকেশনেও তোমরা পাবে এখানে আমি 2023 টা কেটে এখানে লিখে দিচ্ছি যে তিনটে এক নম্বর হচ্ছে সেক্রেটারিয়েট আরটা হচ্ছে ডাইরেক্টরেট আর একটা হচ্ছে রিজিওনাল এই তিনটে ক্যাডারি বলা চলে সেক্রেটারিয়েট অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে সমস্ত সচিবালয়গুলো আছে সেখানে গ্রুপ সি পদের কর্মীর জন্য নেবে ডাইরেক্টরেট অর্থাৎ নির্দেশালয় যেগুলো আছে সেখানে গ্রুপ সি কর্মীগুলো নেবে এবং রিজিওনাল অর্থাৎ এই সেক্রেটারিয়েট এবং এই ডাইরেক্টরেটের আন্ডারে যে সমস্ত রিজিওনাল অফিসগুলো আছে আরো বেশি স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে বিডি অফিস ডিএম অফিস খাদ্য সরবরাহ অফিস সরকারের যে সমস্ত যতগুলো দপ্তর আছে সেই প্রত্যেকটা দপ্তরের যে অফিসগুলো রিজিওনাল সেখানে নিয়োগ হবে গ্রুপ সি পদের কর্মী এখানে স্যালারি কত থাকবে স্যালারি থাকবে লেভেল 6 লেভেল 6 এর স্যালারি যেটা থাকে রোপা 2019 2019 এর যে রোপা স্কেল অনুযায়ী 58500 পর্যন্ত এটা বেসিক এর সঙ্গে এইচআর এ মেডিকেল এবং ডিএ এগুলো সব অ্যাড হয়ে একটা স্যালারি দাঁড়াবে সেটা মোটামুটি ভাবে अराउंड 27k এরকম একটা স্যালারি দাঁড়াবে এই পোস্টের জন্য যে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন কি লাগবে এমপি মাধ্যমিক পাস সেকেন্ডারি পাস হলেই হবে আর কোনো ক্রাইটেরিয়া নেই হ্যাঁ তবে এফিসিয়েন্সি হিসাবে কম্পিউটারটা লাগবে সেটা টাইপিং টেস্টে সেটা পরের অংশ জব প্রোফাইল তো আগেই বলে দিয়েছি যে गवर्नमेंट ওয়েস্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে গ্রুপ সি পদের কর্মচারী করণিক পদে কাজ করতে হবে এই ক্ষেত্রে ক্লার্ক এলডিসি লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক এবং এলডিএ লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট এলডিএ পদে মূলত যে সেক্রেটারিয়েট পদের জন্য যারা নিয়োগ হয় তাদেরকে এলডিএ বলা হয় আর বাদ বাকি ডাইরেক্টরেট এবং রিজিওনালে যারা নিয়োগ হয় তাদের পোস্ট থাকে এলডিসি লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক ভ্যাকেন্সি ভ্যাকেন্সি আশা করা যায় ওই এরাউল 5000 এর কাছাকাছি থাকবে কম বেশি হবে আর ভ্যাকেন্সিটা কমিশন এখনি প্রকাশ করে না এটা পরবর্তীতে নোটিফিকেশন দিয়ে প্রকাশ করবে সেটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার এখানে প্রমোশন খুব ভালো প্রমোশন আছে প্রমোশন যদি আমি তিনটে দপ্তরকে যদি তিনটে ক্যাডারকে আমি ধরি যে সেক্রেটারিয়েট ডাইরেক্টরেট এবং রিজিওনাল তাহলে रिजेवनल एर खेत्रे प्रमोशनल आस्पेक्टा खुबी कम प्रथमे LDC हिशाबे काजे लागबे तार परे तीन बच्छर परे राज्य सरकारेर कर्मचारी देर पार्मानेंट हाई 
তারপরে সেটা ইউডিসি হবে এবং তারপরে হেড ক্লাব হেড ক্লাব অর্থাৎ বড় বাবু এই পোস্টে গিয়েই তার প্রমোশন মোটামুটি ভাবে শেষ হয়ে যায় ডাইরেক্টরেটের ক্ষেত্রে হয়তো একটা দুটো বেশি হতে পারে এক্ষেত্রেও এরকম এল ডিসি ইউডি ইউডিসি এবং তারপরে এইসি হেড ক্লাব বা এসও সেকশন অফিসারও কখনো কখনো হয়ে যায় সেক্রেটারিয়েটের ক্ষেত্রে এই প্রমোশনাল অ্যাসপেক্টটা আরো অনেক বেড়ে যায় সেটা নিয়ে বিস্তারিত একটা ভিডিও আমি তোমাদের দেব এখানে এল ডি এ ইউ ডি এ এইসি হেড ক্লাব তারপরে সেকশন অফিসার এরপরে অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি তারপরে একেবারে মোটামুটি ভাবে জয়েন্ট থেকে জয়েন্ট সেক্রেটারি পর্যন্ত মোটামুটি ভাবে একটা পোস্টে যাওয়া যায় এক্ষেত্রে বয়স একজন ক্যান্ডিডেটের আঠেরো থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে ওবিসিদের জন্য তিন বছরের রিল্যাক্সেশন এবং পিএইচ ইত্যাদিদের জন্য পাঁচ বছরের রিল্যাক্সেশন আছে সিলেবাসটা বলি এবার যেটা প্রধান অর্থাৎ এই পরীক্ষা পরীক্ষা দিয়ে পাস করার পরে কিন্তু এই সমস্ত বিষয়গুলো আসবে যে চাকরি কোথায় হবে কিভাবে কি প্রমোশন হবে তার আগের যে ধাপ যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেটাকে আগে আগে পেরোতে হবে সেইটা পরীক্ষার বই তরণ একটা সিলেবাসটা জেনে নেওয়া যাক সিলেবাস প্রিলিমস মেন্স এবং তার সঙ্গে টাইপিং এই তিনটে মিলিয়ে সম্পূর্ণ পরীক্ষার পদ্ধতি প্রিলিমস এ থাকবে তিরিশ তিরিশ চল্লিশ তিরিশ নম্বর ইংরেজি তিরিশ নম্বর অঙ্ক মূলত পার্টিগণিত অ্যারিথমেটিক আর তিরিশ নম্বর জিকে জেনারেল নলেজ মেন্স মেন্সে থাকবে পঞ্চাশ পঞ্চাশ দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলা এবং ইংরেজি এই দুটো ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে পঞ্চাশ পঞ্চাশ থাকবে হ্যাঁ এখানে মিনিমাম যেটা মিনিমাম একটা স্কোর করতেই হবে প্রত্যেকটা ক্যান্ডিডেটকে বোধ প্রিলিমস এবং মেন্স দুটোতেই কিন্তু ফর্টি পার্সেন্ট পেতেই হবে এটা কিন্তু পাঁচ মার্কস কোয়ালিফাই এই চল্লিশ নম্বর না পেলে কিন্তু তাকে তার খাতা ইভালুয়েশন হবে না প্রিলিমস এ তিরিশ থাকবে ইংরেজি তিরিশ থাকবে অ্যারিথমেটিক এবং চল্লিশ হচ্ছে জিকে ইংরেজিতে মূলত সেন্টেন্স এর স্ট্রাকচার এবং ফান্ডামেন্টাল যে গ্রামার গুলো আছে আর সেখান থেকে এবং কিছু ভোকাবুলারি বেস্ট কোয়েশ্চেন থাকবে অ্যারিথমেটিক ওই পাতি যে অঙ্কগুলো থাকে মাধ্যমিক লেভেলের সেই অঙ্কগুলো থাকবে জিকের জন্য ইতিহাস ভূগোল সেই সঙ্গে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং সায়েন্স সায়েন্সের একটা অংশ যেটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত সায়েন্সের যে ব্যাপারগুলো অ্যাপ্লিকেশন গুলো আমরা দেখছি সেগুলো থেকে প্রশ্ন আসে মূলত সেটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এই কভার হয়ে যাচ্ছে এরপরে আসছে মেন্স মেন্সে যেটা বিশ্ব মেন্সে থাকছে ট্রান্সলেশন অর্থাৎ অনুবাদ করতে হবে বাংলা থেকে ইংরেজিতে ইংরেজি থেকে বাংলায় এরপরে প্রতিবেদন অর্থাৎ রিপোর্ট রাইটিং বাংলা বাংলাতেও প্রতিবেদন লিখতে হবে ইংরেজিতে রিপোর্ট লিখতে হবে আর হচ্ছে সারমর্ম প্রেসিজ সারমর্ম বাংলাতেও ইংরেজিতেও একই জিনিস এক্ষেত্রে যে বিষয়টা হচ্ছে কিন্তু সারমর্মটা বলে দেওয়া আছে যে নোটিশে এটা গোদ্যাংশ থেকে আসবে তাহলে কিন্তু বিষয়টা আর একটু সহজ হয়ে গেল গোদ্যাংশ থেকে অনেক সময় ভাবমূলক বিষয়গুলো বুঝতে একটু কঠিন হয় আবার অল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষার হলে সেটাকে ম্যানেজ করে লেখাটা একটু টাফ হয়ে যায় কিন্তু যেহেতু কমিশন নিজে নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে যে না গোদ্যাংশ থেকে নেওয়া হবে তাহলে বিষয়টা আরো সহজ হয়ে যাচ্ছে এরপরে টাইপিং টেস্ট আর টাইপিং এ যে বিষয়টা হয় টাইপিং এর জন্য আহামরি ঘাবড়ানোর কিছু নেই মিনিটে কুড়িটা শব্দ এটা আমি এক হাতেই আমি নিজে যখন টাইপিং দিই এক হাতে টাইপিং টেস্ট দিয়েই পাস করেছি আমি তো তোমাদের জন্য এটা কোনো ব্যাপার হবে না এটা পরবর্তীতে মেন্সের পরে টাইপিংটা টেস্ট করলেই এবং প্র্যাকটিস করলেই অটোমেটিক বিষয়টা হয়ে যাবে তো এবার যে বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে যে আমাদের টার্গেট স্কোর কত তুলতে হবে এটা লাখ টাকার প্রশ্ন তো আমিও বলতে পারবো না কেউই বলতে পারবো না যেটা বলা হবে হ্যাঁ শুধুমাত্র তোমাদের একটা ধারণা দেওয়া হবে বা একটা বোঝানো হবে যে না কিছু একটা দিলাম সেই জন্যই দেওয়া দেওয়ার জন্যই দেওয়া তো 
प्रिलिमस मीस दूटो जेहेतु एक संगे क्योंकुलेशन आसबे तो क्षेत्र में एक भलोक बुझते हैं जे इंगरेजी थे अंक थे जिके थे मैक्सिमाम मार्क्स जरा पढ़े माध्यमिक पास कर पश्चिम बंगे जिस समस्त बेकारा आज अन्न्य स्टेटे जरा आसें जदि तर क्राइटेरिया बांगला एवं नेपाली एगो लिखते पढ़ते जानते हैं तो इंगरेजर जो जो धरी एक एवारेज कत पेले मोटामुटी एक जगह आसा जाए पश्चिम बंगे जो टप पांच हजार ऐले तक के पांच हजार नीले कम एक स्कोर होते से क्षेत्र में इंगरेजी हमें जो धरी जे पचिस पचिस अन पावा जाए अंके पचिस यो कवारेज मार्क्स मान से क्षेत्र में पचिस नम्बर एवारेज अंक इंगरेजी पावा जा पंचाशे पोर्सन क्योंकि विभिन्न छात्र जरा लैंगुएज विभाग थे जरा सायस समस्त किस मिलिए एक भारि करेज धरती जो एराउंड त्रिश एक क्षेत्र में एकगेटिव बसि है सूतरा एक क्षेत्र में त्रिश मिलिए मेन्सर जो दो मिलिए मोटामुटी सिक्सटी पार्सेंट सिक्सटी पार्सेंट मार्क्स लैंगुएज लेखार क्षेत्र लैंगुएजे एक टाफ सिक्सटी पार्सेंट मार्क्स तोला तब सेभेंटी फाइवर ओपरे तोला जाए निजे तुले परवर्ती विभिन्न भिडियो तुम्हारे अवश्य शेयर करब जो कि प्लस सेभनटी फाइव मार्क्स पावा जाए कि प्रैक्टिस कर ले तो एक क्षेत्र में सिक्स धरि तो वो मोटामुटी वन फर्टी अराउंड प्लस माइनस प्लस माइनस फाइव धरे रेखे एगोले एक मोटामुटी जे एक मानदंड रेखे एगोनो ये विषय है नाथिंग फिक्स को फिक्स ना समस्त किस चलमान तो मध्य विभिन्न किस भारि जेहेतु प्रतिजोगित मूलक परीक्षा कत जन बस तरह मेरिट की कत जन के कमिशन ने समस्त किस विषय गो थे तो क्लार्कशिप संक्रांत जी और विस्तारित को किस जानते हैं आज थे तुम्हारा फर्म फिल आप शुरू कर दाओ आज थे फर्म फिल आप चलते देरी नई लास्ट डेट देखार दरकार नहीं कब लास्ट डेट आज देखार दरकार नहीं लास्ट डेट देखले फर्म फिल आपना तो प्रथम तुम्हारा प्रथम दिन फर्म ट फिल आप कर दाओ एक विषय खूब गुरुत्वपूर्ण माथाय मन रखते है जे चूज करब कि से प्रथम अपशन को देव इटा अनेक माथाते ही थे अने के रखम गंडगोल कर आगे से तरह अनेक समस्या सेक्रेटारिएटारिएट दी सब प्रथम एक नम्बर हम सेक्रेटारिएट डायरेक्टरेट डायरेक्टरेट दी दुई नम्बरे और तीन नम्बर दी रिजिनल रिजिनल दी तीन नम्बर ये पोस्ट प्रिफारेंस जो ए रकम भाव तुम्हारा दाओ मोटामुटी भाव निजे जो कांखित लक्ष्य ए रैंक अनुजाय हाएस्ट प्रमोशनल एसपेक्ट सह मान सम्भवना सह तुम्हारा क्योंकि चाकर तुम्हारे फर्म टाइम फिलप हो थैंक यू प्रत्येके खूब भलो थको